ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ നിയാസ് തലാപ്പിൽ വെൽക്കം ടു അതർ വീഡിയോ ഓഫ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി ഓരോ സോളാർ പവർ പ്ലാനിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസസ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു സോളാർ ഇൻവേർട്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാനിവിടെ സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സോളാർ ചാർജ് കൺട്രോളുമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻവേർട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കുഞ്ഞു കോമ്പോണൻസും അതുപോലെ അത്ര വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയും ഒരു സർക്യൂട്ടും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞു സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് തട്ടുകടകൾ അതുപോലെ ചെറിയ സ്ട്രീറ്റ് ലാംസുകൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ബൾബുകൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു സി എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ വാട്ട്സ് ട്രെയിൻ വാട്സാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഇരുപത് സി എഫ് എലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അത്രയും ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എത്ര നമ്മൾ വാട്സ് കുറക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഇംപ്രീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും കത്തിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ മുമ്പത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേൽ ഐ ബട്ടണിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പി സി ബി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അനിമേഷനും ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വേർഷൻ വൺ ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി പല ഇതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ് വേർഷൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുവാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോമ്പണൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സി ഡി ഫോർ സീറോ വൺ ഫോർ ഇതൊരു കൗണ്ടറൈസി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സെക്കൻഡിൽ പതിനാല് ക്ലോക്ക് പൾസ് വരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ ക്ലോക്ക് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് വരെ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ആർ എഫ് ഇസഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റും ട്രെയിനും സോസും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പിന്ന് സെക്കൻഡ് പിന്ന് തേർഡ് പിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഗേറ്റ് ട്രെയിൻ സോസ് എന്ന് വരുന്നത് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി ത്രീ കേയുടെ അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേയുടെ റെസിസ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് പൾസും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനും ഫിൽറ്ററിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ യു എഫിൻ്റെ മൈക്രോ ഫാരിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് തടുക്കാനായിട്ട് ഐ എൻ ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കൂടി അൻപത് രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോളാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ടെർ
ഞാൻ മാർക്കർ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പി സി ബി ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്രിക്ലോറേറ്റിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ടൈം ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ലോറേഡിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴേ ഫ്രിക്ലോറേഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളൊരു കോപ്പർ ക്ലാറ്റ് ബോഡി മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പി സി ബി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കർ ഇല്ല മാർക്കറുള്ള വശങ്ങളൊക്കെ കോപ്പറും ഇല്ലാത്ത വശങ്ങളൊക്കെ കോപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എനിക്ക് സർക്യൂട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഡോട്ട് ബോർഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും നമ്മളൊരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഈ ഒരു പി സി ബി ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രില്ലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കടയിൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്ദലജി മാറ്റിൻ്റെ താഴത്തും മറ്റ് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് പോലെ നമുക്ക് ഐ സിയും റിലേ സോക്കറ്റും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം സ്പീഡാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി സി ബി ഡോട്ട് ബോർഡിൽ നമ്മൾ നമ്മളിതുപോലെ കോപ്പർ ക്ലാറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഡോട്ട് ഇടണമെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനെപ്പോഴും ഗ്രാഫ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കോപ്പർ ക്ലാറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഷോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയമാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ച പോലെയാണ് നിങ്ങൾ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് സോൾഡറിങ് ഇതിലാക്കി പിന്നെ അതിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് അതിനെക്കാട്ടും ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മുടെ ലെഡും നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ആണ് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ബോ ടെർമിനൽസും ഷീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾഡറിങ് ആവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വയർ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പി സി ബി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളാണ് ഒരു പി സി ബി നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിലേ സോക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കോമ്പണൻസിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാതിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മൂന്ന് പോളുകളും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് എന്ന ഇതിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പവറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെഡ് കളറും ബ്ലാക്ക് കളറും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെയും ഞാൻ റിലേ സോക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ത്രീ പിന്നും അതുപോലെ ഒന്ന് ടു പിൻ റിലേ സോക്കറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ റിലേ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു കാരണം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ കിട്ടാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഓസിലേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് സൈൻ വേവ് സൈൻ വേവ് ആണ് സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് സോറി മോഡിഫൈഡ് സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് അതായത് സൈൻ വേവിനായിട്ട് അടുത്തുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേവ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടു തേർട്ടി വോട്ട് ടു തേർട്ടി വോട്ടിൻ്റെ ഔട്ടിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ബൾബിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കള
അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഞാനിതൊരു വേർഷൻ വൺ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ വീഡിയോകൾ ഏറ്റവും അധികമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കിഡിലാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഹാവ് എ നൈസ